Ano ba ang mas magandang gamitin? TDA 2030 o TDA 7377? Yun po ang ating i-review ngayon. At salamat na rin pala doon sa nag-comment na tinatanong din niya kung ano ba ang mas maganda kung TDA 2030 o TDA 7377. Pero ako, hindi ko rin alam eh. Kasi kayong ko rin lang siya itatry kung maganda talaga itong tumunog o gamitin. Tara, buksan na natin. Ito yung para sa tone control. At tapos, ito naman yung para sa ito yung heatsink. Ito yung TDA 7377 na IC. Ito yung amplifier board. Maliit lang siya. Okay. Bali, ganito yung magiging itsura niya. Ito naman yung connection para sa amplifier natin at saka papunta dun sa tone control. Ito yung mga resistor. Sana kompleto yung ating gagamiting mga piyesa. Tara. Start na tayo. Ihinan na natin isa-isa to. Paalala lang po, hindi po yan pang malakasan ha. Pang computer lang po yan. Pang cellphone, pang laptop, at pang kwarto lang po yan. Okay?
Ganito po yan. Yung nakikita nyo yung hawak-hawak ko, yun po yung tinatawag na Bluetooth module. Hmm. Yan pong tinuturo ko na yan na kulay pula, yan po yung magiging uh, pinaka-power supply galing dun sa ating uh, power supply ng amplifier. Ang kailangan po nito ay uh, 12 volts. Yan pong red na wire, yan po yung magiging pinaka-positive at yung black ay negative. Yan po ay doon natin connect sa pinaka-dalawang pin ng ating uh, filter capacitor ng ating uh, TDA7377. Ibig sabihin lang, dyan po tayo kumuha ng pinaka source of power. Ngayon, ito namang tinuturo ko na to ay ito naman yung pinaka audio output papunta doon sa ating output ng ating amplifier. Sundan nyo lang po yung aking gagawin sa video. Ito yung ating transformer. 12 volts po yan. At nandito naman yung AC cord. Yung para sa 220. Ito po yung sa transformer. Yung dalawang yan. Ito po yung para sa subwoofer. At ito naman po kabila ay para sa uh, surround. Yan pong apat na yan. Butas na yan. Ito po yan. Ito yung isang speaker po yan. So, ito po yung surround. Ito po yung para sa transformer. Ito po ay hindi yung tinatawag na center tap o yung tinatawag na full wave. Hindi katulad ng TDA2030, yun po ay ang power supply nun ay center tap yung kanyang transformer tapos ay full wave yung kanyang power supply na ginagamit. Ito naman yung kanyang tone control. Ito nyo yung kanyang connector. Ngayon ay pwede natin siyang i-testing. Para sa akin, mas okay sa akin ang TDA2030. Pero nasa inyo po yan kung anong pipiliin yung amplifier na gusto nyong buuin. 